A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita. Saya akan menerangkan cara untuk menjawab soalan. Lepas ini, jadi sebelum kita jawab satu-satu soalan, kita perlu dah highlight any key point. So, di sini, the curve as about 3 minus 6x to the power 2 plus 9x plus 1 passes through the point A to 3 has two turning points, P, Q and Q. The question A, find the gradient of the curve at E. Question B, the equation of the normal to the curve at E. Okay, we proceed to answer the first question. Okay, jadi, cari untuk menjawab E. Kita tahu bahawa dy per dx, kita akan mendapat gradient sesuatu equation. Jadi, dalam soalan ini, kita perlu differentiatekan equation yang diberikan iaitu y equals to bla 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 and bla bla bla. Okay. Jadi, kita perlu tahu bahawa jika kita ingin differentiatekan sesuatu benda, kita perlu pindahkan kembali n kuasa dia ke tepi iaitu darab dan n di atas perlulah tolak satu. Jadi, dalam kes ini, dy per dx sama dengan 3 iaitu 3 bawa ke hadapan 3x kuasa 2 kerana 3 tolak 1 12x kuasa 1 tambah 9 jadi selesai sahaja differentiate kita perlulah masukkan nilai x dimanakan untuk mencari nilai x nilai x terdapat di sini iaitu the gradient of the curve at a a diberikan 2, 3 jadi masukkan nilai 2 di dalam equation tersebut tolak 12 2 tambah 9 kita akan mendapat jawapan sama dengan negatif 3 selesai untuk A jadi ni kita proceed dengan soalan B jadi untuk soalan B ini sahaja kita tahu bahawa M at A is negatif 3 cara untuk mencari gradient di normal adalah dengan menggunakan konsep perpendicular kerana apa? kerana gradient of curve adalah perpendicular bersama dengan gradient of normal jadi negatif 3 darab dengan gradient of normal kita akan mendapat negatif 1 jadi selesaikan equation ini kita akan mendapat neg- uh, gradient of normal sama dengan 1 per 3 jadi, jadi selesai mencari gradient of normal iaitu 1 per 3 kita boleh selesaikan soalan B ini iaitu dengan hanya menggunakan E ini iaitu Y minus 2 uh, I'm sorry Y minus 3 per Y minus 2 equals to 1 per 3 selesaikan soalan ini kita akan mendapat uh, I'm sorry this is supposed to be X jadi selesai saya menjawab soalan ini, kita akan mendapat 2.8B iaitu uh, X per 3 minus 7 per 3. So, that's all from me. Ayah Hadira. Thank you. Okay, so sekarang, kita suruh kita cari rate of change of the radius of the circuit. So, dalam ayat first, dia ada kata the area of the circuit increases at rate of 8 cm per second. So, kita boleh buat satu conclusion iaitu DA over DT equals to 8 ok, so daripada DA over DT ni kita buat lagi, eh, kita boleh buat lagi satu equation iaitu DA over DT equals to DA over, ok, tinggal kosong dulu darab tinggal kosong over DT so yang, yang bagian kosong ni kita boleh isi dengan kalau kita nak soalan dia kata rate of change of the radius so itu adalah keyword dia radius so dr dr ok so sekarang ni di a uh, kita ada area over time kita ada tapi di a over dr ni pun kita ada iaitu di a over dr ni equal to 16 pi so kalau kita buat dalam equation ni masukkan nilai 8 equals to 16 by darab dr over dt so dr over dt equals to 8 bagi 16 by therefore rate of change of radius ialah 0.1592 centimeter per second ok untuk soalan ni cara dia adalah ok first soalan nak find the height of the highest pole ok so sekarang ni kita nak tahu kita kena tahu x dengan y dia 
So kita cari X dulu X dia adalah Kita dapat tahu uh, Kita kena differentiate kan dulu Ini konsep yang kita dah belajar Kalau kat turning point Dy over dx adalah kosong So samalah untuk soalan ni uh, Dh over dx dia adalah kosong So sekarang kita nak tahu X dia berapa kan So pindahkanlah Dapatlah X dia adalah Negatif 1 per 4 A Ok so sekarang ni kita ada Unknown A tu kan So macam nak cari A tu adalah Dengan uh, Kita tengok balik soalan dia So dia kata Length bridge tu adalah 200 So maknanya 200 ni adalah X je lah Ok so kita tahu Kalau paling tinggi mesti dekat tengah So kalau kat tengah kita kena bagi dengan 2 lah Untuk dapatkan uh, length tengah ni kan Ok So kita carilah X dia berapa And then uh, Lepas tu uh, Sekarang ni kita boleh cari A dia berapa So A adalah A sama dengan Negatif 1 per 400 Ok So sekarang ni kita dah tahu A dia berapa uh, Maknanya kita dah tahu X dia berapa lah Ok sekarang ni kita nak cari Y dia Sebab soalan minta Y Minta highest height of the highest pole kan So cari Y lah Ok So macam nak cari Y adalah kita masukkan je semua uh, Kita masukkan semua value yang kita ada dalam equation ni Ok Kepala Y equals to 30 meter Baik Ok so untuk yang A1 kan dia kata nak gradient of the curve at A. So, gradient bersamaan dy per dx. So, kita differentiate equation. Okay. Lepas tu kan dia kata dekat A. So, maksudnya dia nak gradient tu dekat A. So, kita subkan koordinat A which is 2, 12. Kita subkan A dia tu. Eh, kita subkan x dia tu. 2. Dalam equation dy per dx tu Lepas tu nanti akan dapat 30 Ok so uh, Second kan dia nak koordinat Q Koordinat Q turning point So turning point Bersamaan gradient dia adalah Kosong so dy per dx dia adalah Kosong So kita jadikan Equation dy per dx tu uh, Quadratic equation Lepas tu maksudnya kita akan dapat 2x X pertama negatif 1 per 2 X kedua 1 So maksudnya Dia ada 2 turning point lah kan Ok so turning point 2 turning point tu kan ada P dengan Q kan So uh, kita dah tahu X untuk P adalah negatif 1 per 2 So mestilah X untuk Q tu adalah 1 kan Ok so kita dah tahu X dia 1 So kita nak tahu Y untuk Q tu pula Kita subkan X equals to 1 tu Dalam Y Bersamaan negatif 1 So Koordinat Q Bersamaan 1 Negatif 1 Ok so yang B pula Kan dia nak kan dia nak suruh kita tunjuk Q tu minimum point ke maximum point So untuk nak tahu Dia minimum point ke maximum point Kita guna uh, Second derivatives Iaitu kita differentiate dy per dx tu Ok so kita masukkan uh, equation q dalam uh, dalam x yang warna hijau tu Lepas tu nanti akan dapat 18 So kalau d squared y dia per dx squared Lebih Daripada kosong So curve dia tu Maksudnya uh, Macam tu lah So dia bermaksud Q tu adalah dekat uh, Minimum point So Given the equation of a curve Y equal to 3 x squared plus 3 Differentiate the function above using the first principle mm, Tambah delta Y Tengah ada tak X Dekat sebelah Y dengan sebelah X Start span So ni first equation Yang panjang ni second equation Apa nak buat lepas tu Question second tu 
question second tadi tu Tolak dengan question first So jadi Tolak 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 Jawapan dia 6x Delta x Plus 3 Delta x Kuat Then Perkan dengan delta x Masukkan 0 dalam delta x tu Ni untuk A Daripada 6x Untuk B dia kata Find the coordinate of the turning point kan Turning point Dy per dx Sama dengan 0 so, Tadi 6x Sama dengan 0 X sama dengan 0 Lepas tu sub x equal to 0 tu dalam equation y equal to 3x squared plus 3 tu. So y equal to 3. Ni kita dapat x dengan y dia kan. So koordinat dia 0, 3. C pula. Ni suruh determine maximum ke minimum point. So t squared y over Okay, so dia boleh buat lagi satu cara Y equal to 3x squared plus 3 Difference Jadi Dua ni Bawa ke depan, bersudar dengan 3 jadi 6 Lepas tu power x tu, tolak 1 jadi 6x Yang 3 ni pula sebenarnya dia 3x kuas kosong X kuas kosong kan sama dengan 1 So kosong ni, tolak dengan 3 jadi kosong Jawapan dia 6x